ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും എം ഐ മോട്ടിവേഷൻ്റെ പുതിയ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പി എസ് സി മെഗാ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് നാം ഇന്ന് കടക്കുന്നത് നാം ഈ ഒരു കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് പി എസ് സി നിരന്തരമായി ചോദിക്കുന്ന ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ കിടിലം ഫാക്സുകളും കിടിലം കോഡുകളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിത് പരമാവധി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്നും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും കൂടുതലായി നമുക്ക് നൽകണമെന്നും നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോസുകളും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുകയും നമ്മെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡമ്മി എന്ന പദം ഏത് വിനോദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാം ഡമ്മി എന്ന പദം ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപത്തിന് നമ്മൾ ഡമ്മി എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഡമ്മി എന്ന പദം ഏത് വിനോദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉത്തരം ബ്രിഡ്ജ് എന്നതാണ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന കായിക വിനോദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡമ്മി എന്ന പദം ഇത് ഒരു കാർഡ് ഗെയിമാണ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നത് ഒരു കാർഡ് ഗെയിമാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ടിൽ വേൾഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഫെഡറേഷൻ ഡബ്ല്യു പി എഫ് ഡബ്ല്യു ബി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന തന്നെ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു കോഡാണ് ഡമ്മി ബ്രിഡ്ജ് ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ പാലത്തിന് പറയുന്നതാണ് അതേപോലെ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഡമ്മി എന്ന പദം ഏത് വിനോദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉത്തരം ബ്രിഡ്ജ് എന്ന വിനോദവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ചോദ്യം കൊച്ചി ഭരണം ഡച്ചുകാർ കൈയടക്കിയത് ഏത് വർഷത്തിലാണ് കൊച്ചി രാജവംശം പിന്നീട് ഡച്ചുകാർ കൈയടക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയിരം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഉത്തരം എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് കൊച്ചി ഭരണം ഡച്ചുകാർ കൈയടക്കിയത് ആരിൽ നിന്നാണ് കൈയടക്കിയത് പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്നാണ് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തത് ഇനി കൊച്ചി രാജവംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പി എസ് സി നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ കൊച്ചി രാജവംശത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയപ്പെടുന്നത് പാലിയത്തച്ചൻ എന്നതാണ് കൊച്ചി രാജവംശം അറിയപ്പെടുന്നത് പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം എന്നതാണ് കൊച്ചി രാജവംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് മഹോദയപുരം ആദ്യം അത് ചിത്രകൂടമായിരുന്നു പിന്നീടാണ് അത് മഹോദയപുരമായി മാറിയത് കോവിലധികാരികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർ അത് കൊച്ചി രാജാക്കന്മാരാണ് കൊച്ചിയുടെ പഴയ നാമം ധാരാളം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോശ്രീ എന്നതാണ് കൊച്ചിയുടെ പഴയ നാമം കൊച്ചി രാജവംശത്തിലെ ഏക വനിതാ ഭരണാധികാരി റാണി ഗംഗാധര ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത എം ഐ മോട്ടിവേഷൻ്റെ ജി കെ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന കോഴ്സിൽ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് കൊച്ചി രാജവംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പി എസ് സി ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കൊച്ചി രാജവംശത്തിലെ പ്രധാന രാജാക്കന്മാർ പ്രധാന സംഭവ വികാസങ്ങൾ എല്ലാം കോർത്തിണക്കിയുള്ള കൊച്ചി രാജവംശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഉടൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊച്ചി ഭരണം ഡച്ചുകാർ കൈയടക്കിയത് ഏത് വർഷത്തിലാണ് എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ടെലിവിഷൻ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ച വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ടെലിവിഷൻ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ച വർഷം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പ ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് ഡൽഹിയിലെ ദൂരദർശൻ എന്ന് പറയുന്ന സംപ്രേഷണത്തിലാണ് ആദ്യമായി 
ഇന്ത്യയിൽ ടെലിവിഷൻ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ജി കെ ക്യാപ്സ്യൂളിൽ ജി കെ ടെലിവിഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ടെലിവിഷൻ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് ഡൽഹിയിലെ ദൂരദർശനിൽ വെച്ചാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ വള്ളത്തോൾ അവാർഡിന് അർഹനായത് ആരാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചോദ്യമാണ് വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം ധാരാളം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യത്തെ വള്ളത്തോൾ അവാർഡിന് അർഹനായത് പാല നാരായണൻ നായറാണ് പാല നാരായണൻ നായറാണ് ആദ്യത്തെ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ഇനി വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം വള്ളത്തോൾ എന്ന മലയാള കവിയുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ഇനി വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ലഭിച്ചത് പ്രഭാവർമ്മ എന്ന സാഹിത്യകാരനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എം മുകുന്ദന് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവനക്ക് ആണ് എം മുകുന്ദന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സക്രിയ എന്ന മലയാള സാഹിത്യകാരനാണ് ധാരാളം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി അത് പാല നാരായണൻ നായർ അവസാന ചോദ്യം ഏറ്റവും വലിയ ആസ്റ്ററോയിഡ് ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആസ്റ്ററോയിഡ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് ഈ ആസ്റ്ററോയിഡ് ചിന്ന ഗ്രഹത്തിനെയാണ് ആസ്റ്ററോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ആസ്റ്ററോയിഡ് അത് ഉത്തരം സിറിസ് ആണ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ചിന്ന ഗ്രഹം കൂടിയാണ് സിറിസ് ഇതിൻ്റെ ഭാരം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം ആണ് ചിന്ന ഗ്രഹം ആസ്റ്ററോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നക്ഷത്രത്തെ വലം വെക്കുന്ന നിയതമായ ആകൃതിയില്ലാത്ത ചെറു വസ്തുക്കളാണ് ചിന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ചിന്ന ഗ്രഹ ദിനം വേൾഡ് ആസ്ട്രോയിഡ് ഡേ അത് ജൂൺ മുപ്പതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ജൂൺ മുപ്പതിന് സൈബീരിയയിലെ ടങ്കുസ്ക ഉൽഘാപതനത്തിൻ്റെ വാർഷികമായിട്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ മുപ്പതിന് വേൾഡ് ആസ്ട്രോയിഡ് ഡേ ആചരിക്കുന്നത് സിറിസ് കണ്ടെത്തിയത് ഗിസപ്പെ പിയാറ്റ്സി എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് സിറിസ് കണ്ടെത്തിയത് ചിന്ന ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ആസ്ട്രോയിഡ് എന്ന പേര് നൽകിയത് വില്യം ഹർഷലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ചിന്ന ഗ്രഹം അത് സിറിസ് ആണ് സിറിസ് കണ്ടെത്തിയത് ഗിസപ്പെ പിയാറ്റ്സി ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് പുതിയ ചോദ്യങ്ങളുമായി പുതിയ കിടിലൻ ഫാക്സുകളുമായി കിടിലൻ കോഡുകളുമായി കാണുമ്പോഴേക്കും എവർക്കും